الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على النبي الأمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمر شربتهم الله سبحانه وتعالى دربار لك كل شكر يا ذكر شيء جاء الله سبحانه وتعالى আমাদের জন্য মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা করা ফরজ করেছেন এবং এই সিয়ামের মাধ্যমে আমাদের গুনাহ মোচনের ব্যবস্থা করেছেন তারাবির মাধ্যমে আমাদের গুনাহ মোচনের ব্যবস্থা করেছেন রমজানের শেষে ফিতরা আদায়ের মাধ্যমে আমাদের গুনাহ মোচনের ব্যবস্থা করেছেন আসুন আমরা সকলে সেই বাড়ি পাখির দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ দুর্দা সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি আমরা পড়ি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মোহতারাম আজাজ প্রিয় উপস্থিতি সমেত সাথী ভাই বন্ধুগণ সত্যিকার অর্থে এই কিছুদিন পূর্বেই আমরা মাহে রমজানকে হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলাম সেই রমজানকে এখন আমাদেরকে বিদায় জানাতে হচ্ছে যেমন নদীতে জোয়ার আসে আবার ভাটা আসে তো এখন যেন আমাদের ভাটার পালা হয়তো বা হাতে গোনার কয়েকটি দিন পর এই মাহে রমজানের মতো এই মহিমান্বিত মাস আমাদের মাস থেকে বিদায় দিয়ে চলে যাবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্যবান তো সেই ব্যক্তি যে মাহে রমজানের এই মর্যাদাপূর্ণ সময়গুলোকে কাজে লাগিয়েছে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে গুণাকাতা মোচনের জন্যে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেছে সিয়াম কিয়াম উমরা আদায় দান সত্তা তেলাওত কোরআন ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের আমলনামাকে সমৃদ্ধ করেছে আমরা দোয়া করি আমরা যেন সকলে সেই নিয়ে কামলগুলো কবুল করে নেন আমরা বলি আমিন প্রিয় উপস্থিতি এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সে বিষয়টা হলো জাকাতুল ফিতর তথা ফিতরা আদায় সম্পর্কে আমি ফিতরা আদায় করব কিভাবে ফিতরাটা আদায় করতে হয় বিশুদ্ধ পদ্ধতিটা কি কাকে দেব কেন দেব কিভাবে দেব এই বিষয়গুলো একটু আমাদের আলোচনা করার দরকার আছে নাকি দরকার নেই দরকার আছে তাই আসুন আমরা একটু আলোচনা করি যারা দূরে আছে একটু কাছে আসলে ভালো হয় না চলে আসে সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে আমরা একটু একটু করে আলোচনা করি যে আসলে এই জাকাতুল ফেতর কেন দিতে হবে বা ইসলামে এটা দেওয়ার বিধানটা কি ইসলামে এই ফিতরা আদায় করা ফরজ ফরজ মানে অবশ্যই দিতে হবে না হলে গুণাকার হতে হবে ফরজ শব্দ অর্থ হচ্ছে কম্পালসারি এটা দিতেই হবে কেন দিতে হবে সেটাও হাদিসে আসছে নবী আকরম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হাদিসে এভাবে আসছে যে ফরদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জাকাত আল ফিতরি তুহরতাল সাহেব ও তুহমতন লিল মসাকের তুহরতাল সাহেব আল্লাহ ও রাফাত ও তু ও তুহমতন লিল মসাকের হাদিসে এই ফিতরা আদায় এর ব্যাপারে যেটা বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ফিতরা আদায়কে ফরজ করেছেন ফিতরা আদায়কে কম্পালসারি আবশ্যক করে দিয়েছেন দুইটি উদ্দেশ্যে কয়টা উদ্দেশ্য দুইটা উদ্দেশ্য এক নম্বর হচ্ছে এই ফিতরা আদায় করার মাধ্যমে এই যে একজন রোজাদার ব্যক্তি সারা মাস রোজা থাকলো কিন্তু কেউ কি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবে যে এই রোজা অবস্থায় তার কোনো গুণা ঘটে গুণা হয় নাই কোনো অশ্লীল বাজে অনর্থক 
কথা এবং কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় নাই মানুষ মাত্র এগুলো হয়ে থাকে তো আল্লাহ সুবাহ তালা চান আমাদেরকে মুক্ত করতে পবিত্র করতে তো এই হাতিসে বলা হচ্ছে যে এই ফিতরাদের মধ্যে উদ্দেশ্য হচ্ছে তো তোহরত আলী সাহেম রোজাদারকে আল্লাহ সুবাহ তালা পরিচ্ছন্ন করে দিতে চান পবিত্র করে দিতে চান মিনে লাগবে ওর রাফেদ লাগ মানে অনর্থক বাজে কাজ থেকে বাজে কর্মকাণ্ড বাজে কথাবার্তা যেগুলো ঘটে গেছে সেগুলো থেকে মুক্ত করতে চান ওর রাফেদ এবং অশ্লীল নোংরা এই জাতীয় কার্যক্রম যেগুলো তার দ্বারা ঘটে গেছে আল্লাহ সুবাহ তালা এই ফিতরা আদায়ের মাধ্যমে তাকে এই সমস্ত নোংরামি থেকে হেফাজত করবেন এই এই সমস্ত নোংরা থেকে আল্লাহ সুবাহ তালা কী করবেন পবিত্র করবেন পরিচ্ছন্ন করবেন এটা হচ্ছে এক নম্বর উদ্দেশ্য দুই নম্বর উদ্দেশ্য কি তোমাতালিল মেসাকিন মিসকিন অসহায় গরিব দরিদ্র নিঃস্ব এই সমস্ত ব্যক্তিদের খাবারের ব্যবস্থা হবে অর্থাৎ এরা ঈদের দিন যেন পেট ভরে দুমুট খেতে পারে এই মুসলিম জাতির মুসলিম যে জাতীয় দুটি উৎসব দুটি উৎসবের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব হচ্ছে ঈদ উল ফেতর আরেকটা হচ্ছে ঈদ উল আজহা কুরবানির ঈদ একটা হচ্ছে রমজান শেষে ঈদ উল ফেতর তো মুসলিমদের জাতীয় দুটি উৎসবের মধ্যে যারা সচ্ছল যারা আর্থিকভাবে যাদের সঙ্গতি রয়েছে তারা ভালো দাবি পোশাক করবে ভালো খাবার খাবে তারা আনন্দ করবে কিন্তু ওই যে অসহায় এতিম শিশুটি ওই যে বিধবা নারী যার স্বামী নাই স্বামী মারা গেছে যার ওই গরিব মানুষটি যে সারা দিন কষ্ট করে ও দুমোটা পেটের ভাত জুটাতে পারে না যে নদী ভাঙনের শিকার হয়ে সব কিছু ঋত সর্বস্ব হয়ে গেছে যার জায়গা জমি বিলীন হয়ে গেছে যে কোনো কারণে দরিদ্রের দারিদ্রের কষাঘাতে সে জর্জরিত এই লোকটির কি হবে এই লোকটি এদিনকে মুখ গোমড়া করে ঘরের মধ্যে বসে বসে ক্রন্দন করবে তারকে আনন্দ নেই তার জীবনে কি কোনো হাসি হাসার কোনো সুযোগ নেই তাই তো প্রিয় সাথী বন্ধুগণ রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে এই যে ফিতরা আদায় ফিতরা আদায়ের মাধ্যমে সে ঈদের দিন কমপক্ষে পেট ভরে খেয়ে আনন্দ চিত্তে সে হাসি খুশিতে মুসলিমদের সাথে ঈদে শরিক হবে মুসলিমের জাতি উৎসবে অংশগ্রহণ করবে সত্যিকার অর্থেই ইসলামের প্রতিটি বিধান গরিব বান্ধব এটা খেয়াল করেন ইসলামের প্রত্যেকটি হুকুম প্রত্যেকটি বিধান গরিব বান্ধব গরিবদের জন্য গরিব অসহায় মানুষের কল্যাণে নিবেদিত প্রত্যেকটি বিধান আপনি দেখেন দেখেন মুসলিমদের এই যে উৎসবটা আসলো ঈদটা যে আসলো এখানে কিন্তু গরিবদের কথাকে স্মরণ রাখা হচ্ছে তাদেরকে যেন আমরা ভুলে না যাই আমরা নিজেরা খেয়ে আনন্দে উদ্ধলিত হয়ে ঘুরে বেড়াবো আনন্দ করব কিন্তু আমার প্রতিবেশী আমার এলাকার গরিব অসহায় মানুষগুলো যেন মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে না থাকি দুয়ারের দরজ চেয়ে বেড়াতে না হয় এই জন্য এই গরিবদের কল্যাণের জন্য আলোচ্য বানা তারা ফিতরা আদায়ের ব্যবস্থা করছে এবার আপনি একটি ছোট্ট পরিসংখ্যান নেন সারা বাংলাদেশের কথাটাই ধরেন বাংলাদেশে মোটামুটি কি পরিমাণ মুসলিম হবে মানে নব্বই পার্সেন্ট মুসলিম প্রায় নব্বই পার্সেন্ট মুসলিম আঠারো কোটি মানুষের ভিতরে নব্বই কোটি যদি মুসলিম হয়ে থাকে এই নব্বই কোটি মুসলিম মানে এই নব্বই পার্সেন্ট মুসলিমের মধ্যে যদি ধরে নিলাম সবাই না দিল বলা যায় যে ফিতরা কিন্তু অধিকাংশ মানুষই দেয় অধিকাংশ মানুষ কি দেয় ফিতরা দেয় তো এই পর এত বিশাল জনগোষ্ঠী যদি ফিতরা আদায় করে এই ফিতরাগুলো কোথায় যায় গরিবদের কাছে যায় সমাজের অসহায় এতিম অনাথ হ্যাঁ নিঃস্ব এই সমস্ত মানুষদের কাছে এই ফিতরাগুলো যায় আপনি যদি একটা হিসাব করেন তাহলে দেখবেন কত বিশাল অঙ্কের একটা সম্পদ মানুষ বের করে গরিবদের কাছে পৌঁছে দেয় যদি মনে করেন যে আপনি চোদ্দ কোটি পনেরো কোটি মানুষও যদি ফিতরা দেয় এবার আপনি হিসাব করে লাগান সারা বাংলাদেশে কি পরিমাণ ফেতরা ওঠে আপনি হিসাব ক্যালকুলেটার ধরবে না বোঝা গেছে মানে বিষয়টা অনেক বড় একটা বিষয় এই অ্যামাউন্ট এটা কাদের কাছে যায় ভাই গরিবদের কাছে যায় অনুরূপভাবে আপনি যদি কুরবানির ঈদের কথাটা চিন্তা করেন সেখানে কোন দেখতে পাবেন সারা বাংলাদেশে কি পরিমাণ গরু জবাই হয় কি পরিমাণ ছাগল জবাই হয় এই ছাগলের বস্ত তিন অধিকাংশ মানুষই তিন ভাগের এক ভাগ গরিবদেরকে দিয়ে দেয় গরিবের তিন ভাগ গরুটা তিন ভাগের এক ভাগ গরিবদেরকে দিয়ে দেয় 
ঠিক না ঠিক তারপরে এই যে গরুর চামড়াগুলো তারপরে ছাগলের চামড়া আপনি হিসাব করে দেখেন একটা ছাগলের চামড়া দাম কত একটা গরুর চামড়ার দাম কত এবার সারা বাংলাদেশে যে পরিমাণ গরুর চামড়া হ্যাঁ উঠে সেগুলো আপনি একটা অ্যামাউন্ট হিসাব করেন কত বিলিয়ন টাকা এখান থেকে আসে এবং এই টাকাগুলো কোথায় যায় সব গরিবদের কাছে যায় অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর একটা প্রচেষ্টা এটা অন্যান্য ধর্মের দিকে তাকায় দেখেন যেমন ধরেন হিন্দু ধর্মটাই দেখেন তারা পূজা করে তাদের একটা উৎসব আছে আসলে নাই প্রত্যেক ধর্মের কিছু উৎসব আছে হিন্দু ধর্মের তারা পূজা করে একটা পূজা মণ্ডপ সাজাতে কত টাকা খরচ হয় হ্যাঁ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয় কম বেশি আছে তো যদি আপনি এক লক্ষ টাকা করে ধরেন আপনি সারা বাংলাদেশে কতগুলো পূজা মণ্ডপ হয় এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ খরচ হইল কি করলো পূজার দিন পূজার পরে সেগুলোকে নিয়ে যে পানির মধ্যে ভাষায় দিয়ে আসে কোন গরিব মানুষের সামান্যতম উপকার হলো মানবতার কোনো কাজে লাগলো কোনো মানুষের কি কোনো এতটুকু কাজে লাগলো যেটা সব পানিতে ভেসে গেল এই লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা পানিতে ভাষায় দিল তাহলে এবার বুঝতে পেরেছেন ইসলামের যে সৌন্দর্য ইসলামের যে মানবতাবোধ গরিব অসহায় মানুষের কল্যাণে ইসলামের যে অবদান সেটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো পৃথিবীর কোনো ধর্মেই নেই যেখানে ইসলামে যে মানুষের কল্যাণের জন্য যেভাবে কথা বলে যেভাবে মানুষের সমাজ থেকে দরিদ্র মানুষের পীড়িত মানুষের কথা বলে এটা পৃথিবীর কোনো ধর্মে নাই সুতরাং এই ইসলামকে পেয়ে আমাদের আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করা উচিত নেই উচিত না আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত যে আল্লাহ সুফান তার এই মহিমান্বিত এই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আমাদেরকে দান করেছেন আমরা বলি আল্লাহ মা আমিন আল্লাহ যেন আমাদের এই ইসলামের উপরে আমাদেরকে টিকে থাকার তৌফিক দান করেন কারণ আল্লাহ মা আমিন সাথী বন্ধুগণ তো যে কথা বলছিলাম যে মূলত এই ফিতরার দ্বারা আল্লাহ সুফান তালা গরিবদেরকে একটু গরিবদের মুখে হাসি ফোটানোর ব্যবস্থা করা হয় আল্লাহ সুফ এই ব্যবস্থা আমাদেরকে দিয়েছেন এবং এর দ্বারা আমাদের গুণা খাতা মোচনেরও ব্যবস্থা হয়ে যায় আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো যে যে বিষয়গুলো মৌলিক জানা দরকার যে ফিতরাটা আমি কি দেব অনেকে প্রশ্ন করে যে এবার ফেতরা কত প্রশ্ন করে কিনা কিছুক্ষণ আগেও আমাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছেন যে এবারকার ফেতরা কত আমরা এর উত্তরটা এভাবে বলবো এবারকার ফেতরা কত আর গতবারের ফেতরা কত আগামীর ফেতরা কত এ দিনই টেনশন করা আসলে আমাদের জন্য অযুক্তি একটা বিষয় কারণ ইসলাম কমপ্লিট এটা কারো নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল নয় এবার সরকার কত নির্ধারণ করলো ইসলাম ফাউন্ডেশন কত বলেছে হাটাজারি মাদ্রাসায় কত বলেছে বেখলে কত বলেছে হ্যাঁ উমুক পার্টিতে কত নির্ধারণ করেছে আসলে ইসলাম এগুলোর প্রতি মুখাপেক্ষি নয় ইসলাম যা দিয়ে গেছে আজ থেকে চোদ্দোশো বছর আগে এটা প্রতি প্রত্যেক প্রত্যেক জাতির জন্যে যুগে যুগে কালে কালে প্রত্যেক দেশের জন্য প্রযোজ্য সকলের জন্য একই নিয়ম সেটা কি হাদিসে রয়েছে নবী আকরম সাল্লাম বলেছেন যে যেটা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে ফারদ রসুল উল্লাহাম জাকাত আল ফিতরি আল্লাহ রসুল জাকাত উল ফিতর মানে ফেতরা ফরজ করেছেন কি পরিমাণ পরিমাণটা শুনে নেন সামিন তেমরিন আর সামিন শাহির অবরিন সা মানে হচ্ছে একটা পাত্র যেটা দ্বারা খাদ্য দ্রব্য মাপা হয় এক সা পরিমাণ খেজুর এক সা পরিমাণ জব অথবা এক সা পরিমাণ গম এক সা সা মানেটা কি সা তৎকালীন সময়ে খাদ্য দ্রব্য মাপার একটা পরিমাপ যন্ত্র বর্তমান যুগে বা কিছুদিন আগেও হয়তো বা আমরা দেখেছি বা এখনও প্রচলিত আছে গ্রামে গঞ্জে চাল মাপার জন্য একটা পাত্র ব্যবহার করা হয় ছোট্ট একটা পাত্র ব্যবহার করা হয় ঠিক না বেটি এই যে পাত্রটা এটার নামে এটাই কিন্তু একটা পাত্রের নাম সা কিন্তু পরিমাণটা কতটুকু রাসুলের যুগে এই সার যেটা ছিল যে সারটা ব্যবহার করা হতো বর্তমানে আমরা কেজের যুগে বসবাস করি হ্যাঁ কিলো তো ওলামাই কেন যেটা হিসাব করে দেখেছেন যে বর্তমানে সেটার পরিমাণ হচ্ছে আড়াই থেকে তিন কিলো দ্বিমত রয়েছে কেউ বলছে দুই কিলো চার চল্লিশ গ্রাম কেউ বলছে না আড়াই আড়াই কিলো কেউ বলছে পনেরো তিন কিলো তিন কিলো তো সব মিলে কথা হচ্ছে যদি আপনি একটু বেশি দেন তাহলে কিন্তু গরিবদের উপকারটা বেশি হয় শুধু আপনি তিন কিলো যদি ধরে নেন সবচেয়ে বেস্ট হবে তিন কিলো যদি ধরে নেন তাহলে প্রশ্ন থেকে উঠতে থেকে গেলে কম হলে সমস্যা কিন্তু বেশি হলে কোনো সমস্যা নেই ঠিক নামে ঠিক এই জন্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তিন কিলো তো তিন কিলো পরিমাণ কি দেবো এখন আমরা কি খেজুর দেবো আমাদের দেশে প্রধান খাবার কি খেজুর আমি যদি খে আমি যদি ঈদের দিন ওর বাড়িতে তিন কিজন খেজুর দিয়ে আসবে কী করবে আমি যদি তার বাড়িতে জব দিয়ে আসে কী করবে গম দিয়ে আসলে কী করবে সে আমাদের সমাজের মানুষ কি খাবারটা খায় সেটা হচ্ছে চাল খায় তারা 
চাল দিলে তারা রান্না করে ভাত খেতে পারে হ্যাঁ খেজুর দিতে পারেন যে দেশে খেজুর প্রধান খাবার তারা খেজুর দিবে সমস্যা নেই আপনার কিছু কিছু দেশে রুটি খাই ওখানে আটা দিয়ে আসেন গম জব দিয়ে আসেন কোনো সমস্যা নেই কথা বোঝা গেছে কিনা কিন্তু আমার দেশের প্রধান খাবার সেটা না কারণ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সাহাবাইকরা বলছে যে আমাদের সময় এই যে এগুলোই খাবার ছিল খেজুর জব গম কিশমিশ পনির এই জিনিসগুলো খাবার ছিল তাদের তাদের প্রধান খাবার কিন্তু আমাদের সেটা প্রধান খাবার নাই আপনি কিশমিশ এক কেজি দিয়ে আসলেন না দুই আড়াই কেজি কিশমিশ কিনা দিয়ে আসলেন কি করবে গরিব মানুষ ও ভাত খেতে পায় না কিশমিশ দিয়ে আসলেন আপনি কথা বোঝা গেছে কিনা এই জন্যে প্রধান খাবার যেটা সেটা দিয়ে আসতে হবে কি চা পরিমাণটা কতটুকু তিন কিলো কথা বোঝা গেছে তাহলে এটা কি আল্লাহ নবী আমাদেরকে নির্ধারণ করে দেন নাই বলে যান নাই তাহলে কেন আমরা বারবার এই প্রশ্নে আমরা দ্বিমত করি একদল বলতেছে না জলপথে দিতে হবে সত্তর টাকা ফেতরা ইসলাম ফাউন্ডেশন নাকি বলছে পঁচাত্তর আবার আর এক জায়গাতে ফতো বাইর হয় কয় যে পঁয়ষট্টি আর এক জায়গায় ষাট আর এক জায়গায় না আশি নব্বই এগুলো কি আবার আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আমাদের ফেতরার কাহিনী দেখেন ইসলামী ফাউন্ডেশনের ফেতরা কিভাবে নির্ধারণ করা হয় সর্ব সর্বনিম্ন হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা সর্বোচ্চ কত বারোশো কত টাকা জানি বারোশো টাকা আরে এটা কেমন কথা একই জিনিস একজনের জন্য বারোশো টাকা আরেকজনের জন্য ষাট টাকা সত্তর টাকা পঁচাত্তর টাকা এটা কোন ধরনের বৈপরীত্য এটা কোন ধরনের হিসাব আসলে এটা যে মানব রচিত একটা মতবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয় এটা আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি প্রিয় ভাইয়ের আমার সুতরাং আমরা বলবো টাকার দিকে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই হিসাব আপনি মূল্যের দিকে যাওয়ার কোনো দরকার নেই আল্লাহ নবী সাল সাল্লাম যেটা করেছেন আপনি সেটা করেন দ্যাটস এনাফ আমাদের টেনশনের কোনো কারণ নেই আপনি তিন কিলো পরিমাণ খাদ চাল দিয়ে আসেন যথেষ্ট এখন আপনি বলবেন যে চাল তো আমাদের সমাজে গরিবরা নিতে চায় না নিতে চায় না কে বলেছে আপনার আমরা দেই না বলে নিতে চাই সবাই যদি চাউল বের করত তারা দেখা যেত যে হ্যাঁ চাউলের সরকার আপনি চাউল নিত আপনি সৌদি আরবে দেখেন সৌদি আরবে কিন্তু দেখেন যে ঈদের আগে আগে তিন কিলো পরিমাণ চাউলের বস্তা হ্যাঁ বাজারগুলোতে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় রাস্তাঘাটে বিক্রয় হয় মানুষ ক্রয় করে গরিবদেরকে দিয়ে আসে অথবা চ্যারিটেবল সোসাইটি জমিয়া খাইরিয়া চ্যারিটেবল সোসাইটিতে তারা দিয়ে আসে তো মানুষকে নিচ্ছে না এটা প্রচলন করেছে বলেই নিচ্ছে আমরা প্রচলন করি না বলে ওরা এখন টাকার ধাঁধায় থাকে যে টাকা দেয় আমি আপনাকে একটা কথা বলি আপনি এই চাউল দেবেন সুন্নত অনুযায়ী যে নিতে চায় তাকে দেবেন যে নিতে চায় তাকে জোর করে নেওয়ার কোনো দরকার আছে তাকে জোর জোর করার কোনো প্রয়োজন আছে আমার যে নিতে চায় তাকে দেবেন আচ্ছা ভাই আপনি আপনার এলাকার গরিব মানুষদের বাড়িতে যদি মনে করেন আপনার বাড়িতে পাঁচজন মানুষ আছে হ্যাঁ তিন পাঁচে পনেরো কেজি চাল যদি আপনার বাড়িতে বস্তা বেঁধে দিয়ে আসেন ও বলবে যে নিব না ও কি বলবে যে নিব না আর তার দরকার আপনি পনেরো কেজি চাল ওর বাড়িতে বাসায় দিয়ে আসেন কথা বোঝা গেছি কিন্তু আমরা আসলে এগুলো করি না যার কারণে ওই আমাদের সমাজে এটা প্রচলনটা উঠে গেছে কেউ গ্রহণ করতে চায় না দিতেও চায় না হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এখনও ফিতরা কিন্তু চাল দিয়ে দেওয়া যেমন আমার এলাকায় আমি কথা বলি আমার এলাকায় আমি বাদ্যদেরকে দেখে আসছি তারা সব সময় চাল দিয়ে ফিতরা দিয়ে আসে আমাদের এলাকায় চাউলের প্রচলন আছে আগে থেকে আগে থেকে চাউলের প্রচলন আছে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এটার প্রচলন আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য সত্য যে নাইনটি পারসেন্ট বা তার থেকে বেশি পরিমাণ মানুষ এই টাকার দিকে ছুটে টাকা দিয়ে ফিতে যার কারণে প্রতি বছর গণ্ডগোল লাগে কত ফিতে দেবে সত্তর পঁচাত্তর আশি নব্বই একশো দুশো পাঁচশো এর মধ্যে বারোশো টাকা এটা কোনো কথা নেই কথা বোঝা গেছে তো সাথী বন্ধু গণ আমাদের বিষয়টা আসলে বুঝতে হবে যে খাদ্য দ্রব্য দেওয়াটাই আল্লাহ রসুলের সুন্না সাহাবাই কালাম সুন্না আল্লাহ নবীর যুগে কি টাকা পয়সা ছিল না তারা বাজার করতেন কিনা দিনার দিনার কি তাদের মধ্যে প্রচলন ছিল না কিন্তু কই ওনার দিনার দিনান দিয়ে ফেতরা দিয়েছেন তার প্রমাণ নেই সাহাবাগন দেন নেই তাবিল গন দেন নেই তাহলে এটা আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি সুন্ন তাদাই করতে হলে খাদ্য দ্রব্য দেবেন টাকা পয়সা দেবেন না হ্যাঁ জায়গা এর কাপড় কাপড় চোপড় কিনে দেওয়া বইতে হবে না ওই টাকা দিয়ে আপনি চিনি কিনে দেবেন আর আপনার আতপ চাল চিনি আর গোস্ত তেল ডাল কিনে দিয়ে আসবেন এটাও ঠিক হবে বোঝা গেছে চাউল যেটা প্রধান খাবার সেটা দিয়ে দিলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে সাথে বন্ধু করে তো আরেকটা বিষয় যে এই যে ফিতরাটা কে দিবে ফিতরাটা কে দিবে ফিতরা দিবে বাড়ির যিনি প্রধান বাড়ির যিনি প্রধান অভিভাবক তিনি ফিতরাটা দিবে অর্থাৎ একজন বাড়ির প্রধান যিনি পিতা তিনি তার সন্তানদের পক্ষ থেকে দিবেন যিনি স্বামী তার স্ত্রী পক্ষ থেকে দিবেন তার অধীনস্থ যে দাস দাসী থাকে তাদেরকে দেবেন বর্তমান যুগে দাস দাসের প্রচলন নেই সুতরাং দেওয়ার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে কাজের বাড়ি যে বাড়িতে
বা অনেকে সাধারণ কর্মচারী তার বাড়িতে কাজ করে ওদেরটা বাড়ির মালিকের জন্য দেওয়া জরুরি কিনা না জরুরি নয় ওদের পক্ষ থেকে দেওয়া জরুরি নয় কারণ ওরা হচ্ছে দাস দাস না ওরা হচ্ছে স্বাধীন ওদেরকে আপনি বেতন দেন ঠিক আছে তবে আপনি যদি আপনার অনুগ্রহ আপনি যদি দয়া করে তাদের পক্ষ থেকে দিয়ে দেন তাদের দায়িত্বটা আপনি পালন করেন তাহলে আপনি সোয়াব পাবেন কোনো সমস্যা নেই আপনি কি পাবেন সোয়াব পাবেন কিন্তু দেওয়াটা আবশ্যক নয় আপনি যদি দেন তাহলে নেকি আছে মনে করেন যে আপনি দিলেন আপনার বাচ্চা কাচ্চা দিলেন সাথে আপনার কাজের বোয়া যেটা অথবা কাজের মেয়ে তারটাও আপনি দিয়ে দিলেন এটা ভালো অথবা আপনার কর্মচারী যেগুলো আছে ওদের পক্ষ থেকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ পাক আপনাকে দিয়েছেন আপনি দিয়ে দিলেন এতে কি সোয়াবের অধিকারী হবে কিন্তু এটা দেওয়া আপনাদের জরুরি না দিলে গুণাকার হয়ে যাবেন এমনটি নয় তবে আপনার স্ত্রীর পক্ষ থেকে আপনাকে দিতে হবে আপনার সন্তানদের পক্ষ থেকে আপনাকে দিতে হবে এটা কিন্তু খরচ বোঝা গেছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এটা কখন দেব দেওয়ার সময়টা কথা অনেক ভাইকে আমরা দেখি মাসের সপ্তাহে ফিত্র দেওয়া বসে আছে আবার অনেকে অর্ধ মাসে মাসের মাসের মাঝামাঝি দিয়ে ফেলছে অনেকে হয়তো এক সপ্তাহ আগে দিয়ে ফেলছে এটা কিন্তু ঠিক না ফিত্র আদায়ের সবচেয়ে ফরজ যে সময়টা সেটি হচ্ছে ঈদের দিন চাঁদ দেখার পর থেকে নিয়ে ঈদের দিন চাঁদ দেখার পর থেকে নিয়ে ঈদের মাঠে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ও আমার মুসল্লি বলেছেন যে তিনি আদেশ করেছেন ঈদের মাঠে যাওয়ার আগেই যেন ফিতরাটা কি করে দেওয়া হয় আদায় করে দেওয়া হয় এই জন্য গুরু মুসাম অর্থাৎ রমজানের চাঁদ রমজান আপনার রমজানের চাঁদ ডুবে গেল রমজানের চাঁদ ডুবে গেলে কোন মাসে চাঁদ উঠে ঈদের চাঁদ সেটা কোন মাসের রমজানের পরে শাওয়াল মানে শাওয়ালের চাঁদ উঠা থেকে নিয়ে আপনার ঈদে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ঈদের মাঠে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময় এটা হচ্ছে ফরজ সময় এর মাঝে আপনি কি করবেন অবশ্যই দিয়ে দেবেন তবে দু তিন দিন আগে দেওয়া যাবে কিনা হ্যাঁ এটার ব্যাপারে হাদিস রয়েছে ইবনু আমর আদি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত মহাত্মা মালেকে তিনি বলছেন যে ইবনু আমর আদি আল্লাহ তালহ তিনি বন্টন করার সুবিধার্থে দুই থেকে তিন দিন আগে ফেতরাটা দিয়ে দিতেন এবং তাদের মাঝে একজন ব্যক্তি জমা করত ওই জমাকারীর কাছে তিনি ফিতরাটা দিয়ে আসলেন তার মানে হলো যে কেউ যদি ইচ্ছা করে তাহলে বন্টনের সুবিধার্থে গরিবদের কাছে পৌঁছানোর সুবিধার্থে দুই তিন দিন আগে যদি কেউ ফিতরা দেয় এটা জায়জ রয়েছে তবে পাঁচ সাত দিন আগে বা আরও অনেক আগে দেওয়াটা ঠিক না দেখেন এটা আসলে উদ্দেশ্যতে খেয়ালগুলো আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন আগে দেওয়া ঠিক না আপনি দিয়ে দিলেন মাসের শুরুতে তো গরিব মানুষ খায় দেওয়া শেষ ঠিক না বেটি হ্যাঁ খায় দেওয়া শেষ ঈদের দিন সে ফকির ফকির ঈদ হয়ে গেল কথা বোঝা গেছে এই জন্য আগে দেওয়া ঠিক না দিবেন ঈদের দিন কমপক্ষে ঈদের দিন যেন সে খাইতে পারে এখানে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈদের দিন যেন সে না খেয়ে না থাকে বোঝা গেছে কিনা কথা বোঝা গেছে তাহলে আমরা বিষয়টা বলবো যে দুই তিন দিন আগে বন্টনের সুবিধার্থে দেওয়া যাবে তবে একেবারে মাসের শুরুতেই অথবা দশ পনেরো দিন আগেই দিয়ে দিলাম এটা কিন্তু সুন্নতের পরিপন্থী কাজ কথা বোঝা গেছে কিনা সাথে বন্ধুগুলো তাহলে আমরা এই জিনিসটা খেয়াল রাখবো যে আপনি কখন দিব এবং কাকে দিব গরিব রসুল সালাম বলছেন তোর তোমাদের মেসাকে মিসকিনদের এটা হক মিসকিনদের এটা হক মানে আপনি মিসকিন যারা সমাজে গরিব ফকির মিসকিন যাদের মানে এই মিসকিন বলতে কী বুঝাই এমন শ্রেণী মানুষ যারা আসলে আর্থিকভাবে অসচ্ছল অর্থাৎ তাদের যে আইন কাপ যে জায়গা জমি বা সম্পদ আছে এটা আসলে তাদের জন্য মানে যথেষ্ট না তাদের চলে কিন্তু কষ্ট হয় অথবা কিছু আছে নিশ্চয় কিছুই নেই কথা দেখছে এতিম গরিব অসহায় হ্যাঁ সমাজের একেবারে পিছিয়ে পড়া লোকজন এদেরকে দিতে পারে এদেরকে দিতে পারে এখন একটা কথা হচ্ছে যে আমি একজনের ফিতরা আরেকজনকে দিতে পারবো কি মানে একজনের ফিতরা আমি দুই তিনজনকে ভাগ করে দিতে পারি কিনা আমার তিন কেজি চাল আমার সামনে ফকির তিনজন আমি এখন কি ঠিক আছে তুমি এক কেজি নাও তুমি এক কেজি নাও তুমি এক কেজি নাও এবার দেওয়া যাবে কিনা হ্যাঁ দেওয়া যাবে কথা বোঝা গেছে আবার এক একজন একা মানে একাধিক ব্যক্তির ফিতরা একজনকে দেওয়া যাবে কিনা মনে করেন আমাদের বাড়ির পাঁচজন পাঁচজন মানুষ আছে তিন পাঁচে পনেরো কেজি চাল আমি বললাম যে ঠিক আছে আমার আত্মীয় বোধের উমরটা খুব বেশি করি আর সমাজের মধ্যে আছে কবার সবারই কম বেশি মোটামুটি কিন্তু এটা বেশি করি ঠিক আছে আমার পনেরো কেজি এক বাড়িতে দিয়ে আসলো কোনো সমস্যা কোনো সমস্যা অর্থাৎ এখানে কথাটা হলো আপনি যেভাবে সুবিধা মনে করেন সেভাবে দেবেন যদি এক একজনের ফিতরা একাধিক ব্যক্তিকে বন্টন করে দিতে চান সেটাও দিতে পারেন আবার যদি মনে করেন যে কয়েকজনে মিলে এক জায়গায় দিতে পারে দিতে চান তাকেও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা আপনি নির্ধারণ করবেন আপনার যেভাবে দিলে মনে করেন যে আপনি মনে করেন যেটা ভালো হবে সেভাবে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই 
একজনে ফিতরা আয়োজন দিতে পারে কিনা হ্যাঁ একজনে ফিতরা আয়োজন দিতে পারে মনে করেন ওই যে বললাম বাড়ির মালিক আপনার বাড়িতে কর্মচারীরা আছে আপনি তাদের ফিতরা দেওয়াটা আপনার জরুরি ছিল না কিন্তু আপনি দিতে পারেন অথবা ধরে নেন আপনার গ্রামের কিছু গরিব মানুষ আছে কিছুটা তুলনামূলকভাবে তারা দরিদ্র ঠিক আছে আপনি বলেছেন ঠিক আছে তো তোমাদের বাড়ি কয়জন লোক সমস্ত ফেতরাগুলো যা লাগে আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের টেনশন করার কারণ নেই ওদের ফেতরাটা আপনি দিতে পারেন ওদের পক্ষ থেকে আপনি নিজে দিয়ে দিতে পারেন সব অধিকারী হবেন এই জন্যে আপনি নিজেরটা দিবেন প্রয়োজনে যদি পারেন গরিব মানুষদের যারা একটু দুর্বল ওদেরটাও আপনি নিজে দিয়ে দিতে পারেন ফেতরা কথা বোঝা গেছে কিনা সাথে বন্ধুগণ তাহলে এই ফেতরার টাকা আমরা কাকে দেবো বললাম গরিব অসহায় মানুষদের জন্য এখন কথা হচ্ছে এই ফেতরার টাকা দিয়ে মাদ্রাসা মসজিদ বানানো যাবে কিনা অর্থাৎ ফেতরার টাকা জমা করে মসজিদে দিয়ে দিলাম অথবা মাদ্রাসায় দিয়ে দিলাম অথবা মাদ্রাসা মসজিদকে বেতন দিলাম মসজিদে ইমামকে বেতন দিলাম এগুলো করা যাবে কিনা এটা করা যাবে এগুলো করা যাবে জাকাতের টাকা অথবা ফেতরার টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা চলবে না মাদ্রাসা নির্মাণ করা চলবে না এটার জন্য আপনার যেটা খালেস মাল সেখান থেকে আপনি দিবেন নির্ভেজাল যেটা এটা তো আপনার জন্য আবশ্যক দিতেই হবে কিন্তু আপনি দান হিসেবে দান করবেন মসজিদের জন্য মাদ্রাসার জন্য মসজিদের এদিন ইমাম সাহেবকে আপনি বেতন দেবেন আপনার টাকা থেকে বেতন দেবেন হ্যাঁ আপনার ওই মাদ্রাসার হুজুরকে বেতন দেবেন আপনার টাকা থেকে দেবেন এই জাকাত থেকে না ফেতরা থেকে না অবশ্য হ্যাঁ উনি যদি খুব গরিব হয় তাহলে যে ইমাম সাহেব খুবই গরিব মানুষ তারা দিতে পারেন তার গরিব হিসেবে কিন্তু বেতন হিসেবে না কথা বোঝা গেছে হ্যাঁ মাদ্রাসা এদিন ছেলেবেলে পড়াশোনা করে তারা খুবই অসহায় দরিদ্র মানুষ তাদের হাতে বাদ কেতাব কেনার টাকা নাই বা তাদের পোশাকের টাকা নাই তাদের বেতন দেওয়ার টাকা নাই মাদ্রাসার বেতন দেওয়ার টাকা নাই ঠিক আছে আপনি তাহলে এদের পক্ষ থেকে যেহেতু তারা গরিব মানে গরিব হিসেবে তাদের পক্ষ থেকে আপনি দিতে পারেন তাদেরকে দিতে পারেন যে ঠিক আছে তোমাদেরকে দিলাম কিন্তু এমনি মনে মাদ্রাসায় দিয়ে আসলাম মসজিদ বানানোর জন্য দিয়ে আসলাম এটা কিন্তু ঠিক হবে না আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি সাথে বন্ধুগণ এখন কথা হচ্ছে ঈদের আগে মানে ঈদের মাঠে যাওয়ার আগে কিন্তু দিতে হবে ঈদের পরে যদি কেউ দেয় মানে এরকম তো হতে পারে যে ঈদের আগে দিতে পারলো না ঈদ নামাজ ঈদের নামাজে চলে গেছে ঈদ হয়ে গেল তারে আমার তো ফিতরাই দেওয়া হয়নি এরকম তো হতে পারে যে অবশ্যই ভুলে যেতে পারে মানুষে এই ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে যে ঈদের আগে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে কপলা ইয়াহরুজু আয় কপলা ইয়াহরুজের না চলে মুসল্লা মানুষজন ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বেই ফেতরাটা কী করতে হবে দিতে হবে কিন্তু কোনো কারণে যদি কেউ ফেতরা দিতে না পারে তাহলে ঈদের পরে তাকে দিতে হবে কিন্তু সেটা ফেতরা হিসেবে আদায় হবে না সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে সে সোয়াব পাবে ঠিক কিন্তু ফেতরা যেটা সোয়াব সেটা সে পাবে না সাধারণ দানের যে সোয়াব সেটা পেয়ে যাবে মানে দিলে কিন্তু ক্ষতি নেই কিন্তু ফেতরার যেটা একটা ফর্জিয়ত ছিল যেটা আপনার যে একটা ফজরত ছিল ওই ফজরতটা আপনি পাচ্ছেন না তবে সাধারণ দান হিসেবে আপনার আমল নামে কিন্তু সোয়াব হবে এই জন্য চেষ্টা করতে হবে ঈদের মাঠে যাওয়ার আগে ঈদের নামাজ পড়া পূর্বে এটা কি করতে হবে দিতে হবে ঈদের ঈদ নামাজের হয়ে গেছে এরপরে দিলে এটা কিন্তু ফিতরা আদায় হবে না দানের সব আপনি পেয়ে যাবেন আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন তো যাই হোক আর কথা লম্বা করবো না কারণ মৌলিক কথা করব না এসে গেছে তারপরে যদি আপনাদের এই বিষয়ে আরও কিছু জানার থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার প্রশ্ন করতে পারেন ইনশাল্লাহ প্রশ্ন অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করা চমৎকার চমৎকার এই প্রশ্নটা আমি এখনই বলতে যাচ্ছিলাম তার আগে আপনি প্রশ্ন করেছেন আমি প্রশ্ন আশা করতেছিলাম যে আপনারা কি প্রশ্ন করবেন আমরা যারা প্রবাসে আছি প্রবাসী যারা থাকেন তাদের ফেতরাটা কি প্রবাসী দেওয়া জরুরি নাকি নিজের দেশে নিজের এলাকায় বা অন্য যেখানে প্রয়োজন আছে সেখানে দিতে পারে এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে দেখেন যেখানে আপনি বসবাস করেন যেখানে খাওয়া দাওয়া করেন যেখানে আইনকাম করেন হ্যাঁ এখানকার যদি গরিব থাকে এদেরকে আপনি দিবেন এটা যে সবচেয়ে বেশি হকদার তারা এদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে কিন্তু যদি মনে হয় যে না এখানকার এখানে সেভাবে আসলে গরিব পাচ্ছি না তার তুলনায় আমাদের সে অসহায় গরিবের সংখ্যা অনেক বেশি তাদের প্রয়োজন অনেক বেশি ঠিক আছে তাহলে আপনি এই ফিতরাটা এখানে না দিয়ে আপনার এলাকায় আপনি দিতে পারেন নিজের এলাকায় আপনি প্রেরণ করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই বা আপনাদের এলাকা থেকে হতে পারে দেখেন যে অন্য জায়গায় আরও বেশি অভাবী মানুষ আছে যেমন রোহিঙ্গাদের অবস্থা একটা কথার কথা রোহিঙ্গাদের অবস্থা তার তাদের তাদের বাসদ বাড়ি ছিল ঘর বাড়ি ছিল জায়গা জমি ছিল ব্যবসা ছিল সব ছিল কিন্তু ওই ইহুদি আপনার ওই কি বলা হয় যে বদ্ধরা বদ্ধরা তাদেরকে অত্যাচার করে তাড়িয়ে দিয়েছে তারা হ্যাঁ মানে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার মানে জীবনের তাগিদে তারা এসেছে আমার দেশে তাদের কিছুই নাই হ্যাঁ মানুষের সাহায্য সহযোগিতা তারা চলতেছে অথচ কিছুদিন আগেই তাদের ব্যবসা বাড়ি যে 
আমাদের ঘর বাড়ি সব ফালাই দিয়ে অন্য দেশে যে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম আমরা ওই গরিব মানুষের মানে হাহাকার করেছি একসময় তাহলে এই বিষয়গুলো মানুষের জীবনে যে কোনো সময় ঘটতে পারে কথা বলতে গেছে আপনি আজকে স্বচ্ছল আছেন এমন দুর্যোগ এসে যেতে পারে যে আপনি অসহায় দৃশ্য হয়ে গেলেন এই জন্য আমাদের সব সময় চিন্তা করতে হবে যে গরিব মানুষকে কীভাবে সাহায্য করা যায় তো যাই হোক যেটা বলছিলাম যে আপনি প্রয়োজন রোহিঙ্গাদের কেউ কিছু দান করতে পারে হ্যাঁ এই ফেতরাটা তাদেরকেও দিতে পারে আপনার বাড়িতে যারা আশপাশে আছে তারা হয়তো বা চলতেছে কিন্তু তাদের তাও চলে না অথবা ফিলিস্তিনে অথবা মনে গিয়ে যে আপনার ইয়াতে সিরিয়াতে হ্যাঁ যারা মানে এই যে সি নোঙ্গরখানা করে থাকতেছে হ্যাঁ এই যে তাদের সব ছিল ঘর বাড়ি বিল্ডিং সব ছিল আজকে যুদ্ধের কারণে তারা আজকে অসহায় হ্যাঁ তারা রিক্ত সদস্য হয়ে গেছে এদেরকেও আপনি পাঠাতে পারেন অর্থাৎ কেউ যদি চায় দিতে পারেন তাদেরকে মোট কথা হবে জাকাতের টাকা এদেরকে দিতে পারেন গরিব অসহায় ফেতরার টাকা এদেরকে দিতে পারেন তো আমরা বলছিলাম যে যে জায়গাতে প্রয়োজন বেশি তখন আপনি ইচ্ছা ট্রান্সফার করতে পারেন তবে এখানে আমরা বলব যে যারা প্রবাসে থাকেন দেশে যদি দিতে চান বা অন্য কোথাও যদি ট্রান্সফার করতে চান এই ফেতরাটা তাহলে সবচেয়ে উত্তম হয় এখানকার যে হিসাবে এই হিসাবে ফেতরাটা আপনি দিতেন সেই হিসাবটা ঠিক রাখতে তার মানে এখানে আপনি তিন কেজি চাল দিতেন মনে করেন তিন কেজি চালের দাম কত আসে তিন পাঁচে পনেরো রিয়াল অথবা ধরে নেন বিশ রিয়াল এখানে চরিত্র বস্তু ছেলে দেখেন বিশ রিয়াল ধরে নেয় সহজ বিশ রিয়াল নিলেও ওরা কিন্তু চাল কিনে দেয় না আপনি টাকা দেবেন ঠিকই কিন্তু ওরা আবার চাল কিনা গরিবদের গেলে এই যে চেলের বস্তুতে সরিতে তো যে কথা বলছিলাম যদি আপনি বিশ রিয়াল ধরে নেন বা আপনি যেভাবে চাল খান কেউ মধ্যম মানের চাল খাও কেউ হয়তো বেশি দামের চাল খায় কেউ হয়তো কম দামের চাল খায় প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব হিসাবটা ঠিক রাখবে যে আমি যদি মনে করেন পাঁচ পাঁচ রিয়াল কেজি চাল খেয়ে থাকি তাহলে তিন পাঁচে পনেরো কেউ হয়তো আট রিয়াল কিলো চাল খায় কেউ হয়তো আরও বেশি খায় বা আসে না চালের মধ্যে তো ক্যাটাগরি আছে মানুষের অর্থনৈতিক দিক থেকে কম বেশি আছে বট কোথাও আপনি যে ধরনের চাল খান আপনি সেটা হিসাবটা ঠিক রাখবে তো তিন পাঁচে পনেরো রিয়াল যদি আমরা ধরি তাহলে পনেরো রিয়ালকে আপনি বাংলাদেশের টাকায় কত টাকা হয় এই টাকাটা হিসাব করে ওই টাকা যে পরিমাণ চাউল হয় ওই পরিমাণ চাউল আপনি গরিবদেরকে দাম করবেন হতে পারে সেটা পাঁচ কেজি সাত কেজি দশ কেজি যাই হোক টাকা বোঝা গেছে কিনা মানে আপনি এখানে যেটা দিতেন সেটা দেশেই দেন কিন্তু এখানকার হিসাবটা ঠিক রাখেন এটা সবচেয়ে উত্তম যদিও এটা জরুরি না কেউ যদি দেশের হিসাবে তিন কিলো দিয়ে যায় যাবে ফেতার আদায় হয়ে যাবে ঠিক তবে এখানকার হিসাবটা ঠিক রাখাটা বেস্ট হবে বোঝা গেছে ঠিক আশা করি আশা করি উত্তর পেয়েছে আর কারো কিছু প্রশ্ন আছে কি না বা অন্য বিষয়ে প্রশ্ন হতে পারে কোনো সমস্যা ধন্যবাদ ভাই বলেছেন যে কুরবানির যে চামড়া টাকাটা বা চামড়াটা মানে দেয়া দেওয়া হয় মসজিদ মাদ্রাসা সেটা ঠিক না মসজিদে দেওয়া হয় না সাধারণত আমি যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে মাদ্রাসার কাজে দেওয়া হয় হ্যাঁ লিল্লা বোর্ডিং এই তিমখানা এই জাতীয়দের লোকদেরকে দেওয়া হয় গরিব বসা হয় দিতে পারা যায় কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা দেওয়া যাবে তবে মসজিদ মানানো ঠিক না হ্যাঁ আমি তো বলেছি আড়াই থেকে তিন কিলো আপনি যদি একটু বেশি দেন তাহলে আরও ভালো হ্যাঁ কেউ আরও দু আড়াই কিলো নিচেও বলেছেন যেমন কেউ বলছে দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম তো যেহেতু বিষয়টা দ্বিমতপূর্ণ এই জন্যে আমি বলবো যে সবচেয়ে উত্তম হবে আপনি একটু বেশি দিয়ে দেন আড়াই থেকে তিন কিলো আড়াই কিলো তিন কিলো হ্যাঁ অথবা একজন একটা আরেকটাই হিসাব আছে আপনি যদি একজন মধ্যম শ্রেণীর মানুষ হ্যাঁ তার মধ্যম শ্রেণীর হাতে তিন খাবল চাল দিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে তিন খাবল চাল দিয়ে খাবল বোঝেন তো এবং তিন চুল্ল এবং চাউল ধরে আমি দিয়ে দিতাম তাও যথেষ্ট হবে তাহলে আমরা আশা করি বিষয়টা সকলেই বুঝতে পেরেছি দোয়া করি আমার সুখান তারা যেন এই ফিতরা আদায় করার মাধ্যমে আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে নেন আমাদের গুণাগুলো মোচন করে নেন এবং আমাদেরকে সব দান করেন এবং রমজান শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি যেন আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ আমি বাকি যে কয়েকটা দিন আছে আমরা সকলেই আর একটু বেশি চেষ্টা করব কোরআন তালাওয়াতের হ্যাঁ যারা এখন দান সাথে করে কিছু দান সাথে করার চেষ্টা করব দেখেন গরিব লোকদের খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন দেশে হ্যাঁ তাদের কি অবস্থা আপনি এখানে কিছু কিছু দেন হাতিয়ে দেন টাকা পাঠিয়ে দেন কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ এটা সব রয়েছে কারণ রমজানের পরে কিন্তু আপনার সেই মনটা হয়তো নাও থাকতে পারেন এখন যে মনটা ভালো আছে বা একটু ইসলামের দিকে টান আছে এটা কিন্তু পরবর্তী চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এই যে চেষ্টাটা করতে হবে রমজানের ভিতরে এই জিনিসগুলো বেশি বেশি করা তোবা বেশি বেশি করতে হবে ইস্তেফার করতে হবে উমরা না করতে পারলে উমরা করতে যান হ্যাঁ তারপরে এতে কাপ যদি কেউ বসতে না পারেন এখনও এতে কাপ সুযোগ আছে হ্যাঁ যে কয়েকদিন পারেন বসেন হ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.